Xin chào thân ái và quý khán trong buổi trở lại với channel của mình Mình là Quân Torico đây Rất vui khi là bạn trong khám phá Run City Và xí hoàng có một ngày thật là tốt lành Và trên đây niềm vui trong cuộc sống Xin chân thành cảm ơn Ngày hôm nay thì mời các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu Về một dòng mới sắp được ra mắt Trong tựa game Run City Ngay sau khi chúng ta kết thúc một bộ bát đặc biệt Đó là bộ bát của chu rồng Hai voi Eternal Dragon các bạn nhé Đấy và kết thúc cho chủng tộc đó là Okana Thì chúng ta sẽ lại một chủng tộc mới Và sẽ có những cái đặc tính Giống như là những chu rồng Ở trong Divide Bad đấy các bạn ạ Vậy thì chúng ta sẽ có chu rồng Thuộc chủng tộc nào Có skin, skill đặc biệt như thế nào Thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu Trong video hôm nay các bạn nhé Và đây xin trân trọng giới thiệu với quý vị khán giả Đang xem Run City Trên kênh quần Torico một chủng tộc rồng mới sẽ xuất hiện ngay sau khi bộ Divide Bad của chú rồng Hai Voi Eternal kết thúc Đó chính là dòng Khoa Thùng hay còn gọi là Lượng Tử nha các bạn Ok và chú rồng đầu tiên sẽ xuất hiện đó là Khoa Thùng Blossom Đại diện cho chú rồng đầu tiên và cũng là chú rồng mà chúng ta sẽ khai thác sức mạnh cũng như là kỹ năng và những đặc tính khác các bạn ạ Ok, thì không ngoài dự đoán của những chu rồng thuộc dòng Divide Bad mà kiểu như là xuất hiện bình thường đấy các bạn ạ Thì đều thuộc là cấp chính và sẽ summon bằng 200 mob Thì chu rồng lượng tử này cũng không ngoại lệ nha các bạn Đấy, và chu rồng này thì chúng ta sẽ là chu rồng thiên về skill đặc biệt các bạn ạ Và skill đặc biệt của chu rồng là gì? Chỉ có một skill, nhưng skill này phải nói là nhắm tới một đối tượng rất là cụ thể luôn các bạn ạ đó là skill chúng ta sẽ hủy diệt Kama Wow, nghe hủy diệt Kama nghe ghê thế nhỉ Nhưng mà không biết là sẽ hủy diệt Kama bằng cách nào phải không các bạn Bằng skill như thế nào Thì các bạn hãy gọi là xem cái phần mô tả của skill này Skill này là Kama Breaker Có thể gọi là phá vỡ Kama hay là Nói chung là đập nát Kama Nói chung là ghê lắm các bạn Skill tên nghe ghê lắm Đấy, thì như cái tên của mình với sự skill này chúng ta gọi là nhắm tới đối tượng cụ thể đó chính là những chu rồng kama chỉ cần là những chu rồng kama chúng ta chơi sự skill này thì uh, chuyện gì sẽ xảy ra các bạn đó chính là những chu rồng kama chắc chắn sẽ không thể nào gọi là có thể block được mà chưa kể như vậy chúng ta còn được là tăng lên 120% phần trăm đam các bạn ạ à. wow 120% phần trăm đam thì chắc là lên được 20% so với lại là một đòn đánh thông thường này các bạn ạ Đấy, nói chung là Kama đã bị đánh đau rồi thì thôi chứ Mà còn bị gọi là khắc chế vô cùng ở việc là không thể nào kích hoạt được cái sức mạnh block của mình Các nào là chúng ta cầm chú rồng này mà gặp chú rồng Kama là biến chú rồng Kama thành một chú rồng gọi là thông thường Và chúng ta đánh phát nào là chức phát đó các bạn ạ đã đánh đâu rồi mà còn khắc chế được cái khả năng lập lắp của Kama thì thành ra dòng khoa thùng lượng tử này sẽ trở thành là kẻ hủy diệt Kama các bạn ạ Wow, quá ghê gớm Thì nói chung á, chúng ta sẽ tìm hiểu gọi là rõ hơn một chút nữa Thứ nhất là về ngoại hình của chú rồng này thì nghe tới gọi là dòng lượng tử rồi Có thể là một dòng mà chúng ta có một cái huy hiệu mà nó giống như gọi là lượng tử đấy các bạn ạ Nó khá là energic phải không các bạn Đấy, một cái huy hiệu màu tròn tròn ở đây Đó, có cái vòng gọi là xoay Giống như là cái vòng lượng tử đấy các bạn Đấy, và nói chung là Bề ngoài của chú rồng này là những Kiểu là bộ phận Được ghép nối với nhau bằng cái dòng Năng lượng lượng tử thì làm mình Nghĩ tới một vài những chú rồng Như là chú rồng Eternal các bạn Hình dáng thì khá là giống, ở đằng sau thì Có thêm cái vòng, nhưng mà nói chung là Cái điểm khác biệt giữa những chú rồng với nhau Thì chúng ta ngoài huy hiệu ra Còn vòng ở dưới chân các bạn thì vòng ở dưới chân của chú rồng này sẽ là vòng nó giống như là một cái vòng quy hồi của quá khứ các bạn ạ Một cái lỗ đen mà nó cũng có màu trắng ở giữa được các bạn ạ Đấy thì cái lỗ này là một cái vòng xoáy khá là vũ trụ đấy các bạn ạ Sức mạnh của lượng tử đang chảy trong chú rồng này Mà không biết sao chú rồng lượng tử là chỉ nhắm đến một mình chú rồng Kama Đấy, thì có nhiều bạn mới nói là giải pháp của gọi là nhà phát hành là thay vì tạo ra một chú rồng gọi là mới tinh tương Thì bây giờ chúng ta tạo ra giải pháp để mà trị những chú rồng gọi là một thời im ba Đấy phải không các bạn? Vampire cũng bị gọi là khắc chế rồi mà giờ là cả Kama cũng bị khắc chế nữa các bạn Và sau này không lẽ là chúng ta lại có thêm nhiều chú rồng là khắc chế thêm những chú rồng gọi là thuộc khác các bạn đấy thì đâu cần là phải tạo ra nhiều rồng mới làm gì phải không các bạn 
bán giải pháp ui giời tạo ra vấn đề rồi bán giải pháp đó cũng là một cái sáng kiến hay phải không các bạn ok thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về chú rồng này nha đó là chúng ta sẽ có bốn hệ đó là thép hấp bi điện và hệ hoa cá như mình thấy thì hình như chúng ta có tới hai sờ kêu ở môi trường ở ngoài không gian luôn các bạn ạ à. uhm, khá là nhiều đấy các bạn chung hai hệ là cũng tính là nhiều đấy rồi có sờ kêu đầu tiên là skill hệ thép và cũng sẽ là sờ kêu đặc biệt của chú rồng này nói chung là chắc là sờ kêu nào ở phía đầu tiên thì sẽ là skill đặc biệt và chỉ có một thôi nha các bạn nói chung là chỉ nhắm vào một mình chú rồng kama thôi nếu mà gặp những chú rồng khác thì ơ xin chào hello mình cũng giống bạn đó nhưng mà khi mà gặp chú rồng kama là he 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 nhà ngươi đã gặp đối thủ rồi đấy thì nói chung là vậy đó các bạn chuyện là vậy đó cho nên là cái lối chơi chúng ta có thể là trở nên đa dạng ở một cái gọi là cái cách mà nó rẽ nhánh các bạn giống như thay vì mình đầu tư một chú rồng là để đánh hết các trường hợp luôn thì giờ mình đầu tư một chú rồng là để nhắm vào cái gọi là dòng mà mình đang muốn khắc chế mà gặp những chú rồng khác thì mình cứ đánh như bình thường đấy chưa biết là skill chú rồng này trên lên có cao hay thấp hay là như thế nào nhưng mà có hai skill này nếu đời mới các bạn nếu như gọi là skill và không gian đời mới thì cũng sẽ có gọi là lượng đam cao nói chung là hiện tại thì đa phần những chú rồng mới ra có skill ngoài không gian thì đang tích hợp những skill đời mới sát thương lên đến là 2k các bạn ạ ghê lắm đó có khi là ngoài 2k cũng có rồi đấy thì nói chung là mình không có tìm hiểu rõ nhưng mà tạm thời thì đa phần là những rồng chúng ta cũng thấy người chú rồng trong hết đấy các bạn có gọi là đã tích hợp cái skill mạnh mẽ của gọi là hiện ngoài không gian vào được uh, tăng đam lên hơn rất là nhiều so với ngày xưa là chỉ có 1350 thì cái này là phải để cho chú rồng này ra mắt chính thức cụ thể thì chúng ta mới biết như thế nào nha các bạn Ok và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đỉnh với lại bản tin nha các bạn và xem về chuyển động của chú rồng này luôn ở đây thì nói chung thì mình cũng có một tấm ảnh nữa là tấm ảnh này tấm ảnh này là thuộc về là dòng plasma nha các bạn thì nói chung đó là ở đây chúng ta sẽ có một cái điều thú vị thì thú vị này mình sẽ cùng các bạn là đọc trên một cái bài báo bài đưa tin rất là hữu ích của bạn nhà báo Run City nha các bạn Ok bây giờ mình sẽ lên trên Facebook và tìm đến bạn Võ Tuấn Cương nhà báo Run City kết hợp với bạn Nguyễn Đoàn Thái Anh Ok thì bây giờ chúng ta sẽ xem gọi là về báo nha đây là chuyện lề đường nói chung là câu chuyện thú vị thôi các bạn câu chuyện gọi là giả tưởng của fan mắt thôi các bạn đấy Kim uh, Metsu no Yaiba ok thanh gương diệt quỷ đấy các bạn rồi và đây chính là cái bản tin bạn thấy là giá trị trong khoảng thời gian gần đây cũng cảm ơn rất nhiều những bạn nhà báo là đã nói chung làm ra tin tức thế này là mình gọi là cũng đỡ rất là nhiều phần đấy các bạn ạ đỡ vô cùng luôn đấy đây thì chúng ta có gọi là dịch giả rồi có phân tích rồi có nói chung là đưa tin rồi gom hình ảnh rồi có cả video luôn quá ghê các bạn ạ đấy ok thì ở đây là báo lá cải số 24 mươi rồi bạn gọi là chúng ta năng nổ thiệt sự các bạn Ui, biết bây giờ lên báo lá cải số 100 uy tín luôn đấy tập rồng khắc chế kama hello sức mạnh của thủ lĩnh plasma dòng một uhm, hello hay đấy chào mừng trở lại với bản tin run city kính chúc các run city master có một ngày thật tốt lành Yeah, xin chào thân ái và quyết thắng đó tập rồng khắc chế kama sơ lược về quantum dòng thứ nhất nha các bạn ok tên đọc là quantum các bạn đó lượng tử rồi cách chính đó legend 200 up phát hành uh, trong gọi là device bát sau điều bát của hai voi eternal những thông tin này thì mình cũng có đề cập để cho các bạn và các bạn skill chủ động kama breaker hủy diệt kama wow gây thêm 20% sát thương nếu đối thủ là Kama và Kama không thể block chiêu đó Wow Ngoài ra thì một điều mà mình gọi là chưa có đề cập khi nãy đó là thời gian hồi chiêu là không lượt hồi chiêu các bạn ạ có nghĩa là chúng ta xài thoải mái luôn chúng ta cứ gặp Kama là chúng ta đánh cái skill đấy khi nào mà chú rồng Kama chúng ta gọi là không còn khả năng chiến đấu nữa thì thôi mình thích xài chiêu nào thì xài các bạn ạ quá ghê gớm Ok, nếu là Kama thì mới cộng 20% sát thương Đấy, nhắm tới Kama luôn Đó, nhận xét Đây chắc chắn là một dòng counter cực gắt Counter nói chung giống như là cái kiểu mà khắc chế Rồi cái kiểu mà ao nhay đấy các bạn Đấy, cái kiểu là chúng ta gọi là bị Nói chung là ao phờ lay lại đấy các bạn Đó, vào dòng Kama Hứa hẹn sẽ là dòng rất là hiệu quả khi mà chiến đấu với Kama 
còn chừng trừ gì nữa mà không liền tay đi chen mảnh hoặc mua bát để kiếm ngay là chú bé này đó chúc các chiến hữu may mắn ok và một cái thông tin thứ hai mà có lẽ là mọi người cũng sẽ quan tâm đó là về uh, chu rồng đầu tiên của quan tâm à đúng rồi chú rồng thì uh, nói chung là uh, chú rồng khi nãy đấy các bạn thép happy điện uh, rồi hệ hoa này skill chủ động như vậy ok thì uh, hệ thép đầu bị khắc chế bởi bóng tối và điện nhìn có vẻ không giòn lắm nhưng uh, gọi là uh, con gì uh, không bị khắc chế đúng không rồng nào cũng bị khắc chế các bạn có hệ happy khắc chế được hệ scale và hệ hoa khắc chế được là hai essence spear và hai người đem xanh của wow. mình uh, gọi là cá rằng quầy mình cho thấy rằng chiêu happy và gọi là chiêu hoa sẽ có lượng đam to tầm 1k8 đến 2k1 quá ghê gớm từ đó rồi chúng ta sẽ biết liệu là khoa thầm có mạnh hay không đấy muốn xem kỹ hơn video của anh chàng uh, flow joker để hiểu rõ hơn và ủng hộ anh ấy ok chung là chúng ta cũng hay gọi là xem video ở trên kênh là flow joker cho các bạn đó, ok và bây giờ thì um, sẽ là thông tin thứ hai nha Hết lộ sức mạnh của thủ lĩnh Plasma dòng 1 tên là... Chấm 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 Plasma Dragon Cat 10 Đấy, phát hành là nói chung đó, là mình sẽ gọi là tóm gọn lại cái thông tin này luôn Đó là chú rồng gọi là thủ lĩnh của bộ bóc Thì ngoài cái việc mà có một cái sở kêu gọi là bị động là những chú rồng kiểu mà vampire đánh vào sẽ du hấp huyết thì đã không hấp để huyết được thôi đi mà còn gọi là bị phản lại cái lượng đam đó nữa thì bây giờ khi mà chúng ta gọi là có được chu rồng cách 10 thủ lĩnh của bộ bóc thì cái skill này sẽ hiệu quả với hoàn tem luôn đấy ghê chưa các bạn giống như là chỉ cần bên kia có vampire đánh vào một chu rồng bất kỳ bên mình bằng skill hấp huyết thì đều bị gọi là phản ngược lại rất là ghê nha các bạn cái này thì nó hiệu quả hơn so vậy là một chu rồng mà kiểu mà chỉ riêng cho một chu rồng đó hãy đảm bảo cho gọi là toàn đội nếu có chu rồng này trong tay đấy xét thì à, à, nếu chỉ bảo vệ là một mình thì không nói gì nhưng mà thủ lĩnh của rồng gọi là plasma một sẽ bảo vệ cho toàn tem và mình khuyến khích là nên sở hữu về tem để mà gọi là bảo vệ khỏi tem gọi là hấp viết với các bạn nha Ok, uhm, nói chung là thông tin hot là có thêm sự kiện tiếng gọi của tin cá Ok là, bây giờ thì mình các bạn sẽ cùng nhau xem video cho các bạn không? Nói chung là nghe nói là, là xương xương rồi hình dung thì không rõ nét bằng việc chúng ta xem video của các bạn Ok, để cùng nhau xem video thôi Tada, ui rồi, ui rồi, các bạn thấy gì chưa? Bên kia có một chú rồng Kama gọi là nho nhỏ đã gọi là bị chú rồng chúng ta sử dụng một skill đầu tiên Đó các bạn thấy không có chữ gọi là trừ cái nói chung là block mà đổi thành một cái chữ khác các bạn đó trừ cái block đi đó không thể gọi là block nha các bạn và skill này thì sẽ gọi là đánh hoài luôn không cần hồi skill luôn các bạn ui gì trời ơi thấy chua các bạn đây là một cái gì đó mà khắc chế kama rất là ghê nha đấy tí nữa thì mình sẽ phân tích sâu hơn về chú rồng này nha mình sẽ có cái sự phân tích sâu hơn cho các bạn ta gọi là có được cái nhìn khách quan luôn đấy chú rồng này nói chung là đánh vào kama thì kama không gọi là block được mà còn được chúng ta là tăng thêm 20 phần trăm sát thương chẳng định là chú rồng này là trùng khắc chế kama rồi các bạn cả khắc chế lợi hại hơn cả việc là những rồng dịp dịp đánh kama gọi là ở cái lúc mà kama còn thấp máu nữa các bạn ạ đấy ok này sư không các bạn rồi bên đây thì là cái ảnh mà mình cũng cho các bạn là xem rồi và bên đây thì sẽ là một chút uh, như là animation các bạn ạ à. rồi xong mình các bạn thấy có rồng điện gọi là màu uh, xanh vậy ghê vậy ui rồi ui rồi gầm thét các kiểu các bạn ạ à. rồi chuyển lại đi ui ui rồi ui rồi làm như quanh mình men ấy lại lại giống cái kiểu đánh của chú rồng gọi là bơ xếp sành các bạn ạ à. ui rồi và đây nha các bạn thì uh, chung là family skill sẽ là bên đây chúng ta sẽ nói chung là có thể đây cho tem luôn bên đây các bạn nói chung là chúng ta có thể là cho nguyên tem đây nha các bạn quen ui ha à, ha ha đi đó ha ha ta da rồi thì nói chung là khi mà bản thân và tem này bị đánh này thì uh, bởi một cái skill mà hấp huyết này thì sẽ đam ngược lại đối thủ đó chung là rất là rất là ghê nha các bạn ok chính cách 10 này nhưng mà phải thu hoạch được uh, 
thu phục được đủ 4 chú rồng thì mới chịu hồi được chú rồng VIP Mythic là chủ bộ bắp nha Ok và đến với lại chuyên mục phân tích thì đây là một cái phần khá là giá trị để các bạn ạ Rồi thì uh, như chúng ta đã biết chúng ta sẽ có gọi là một uh, bộ dòng Kama như này Đấy và những chú rồng Kama thì uh, khả năng là sẽ ấn chiến nhiều phải không các bạn Tại vì uh, hiện tại thì đa phần uh, meta của chúng ta cũng sẽ có sự góp mặt rất là nhiều của những chú rồng Kama và những chú rồng Kama thì bị một cái là chơi theo kiểu mà nhân phẩm và nhiều lúc á mình gọi là rồng mạnh hơn hẳn nha và mình đánh chú rồng Kama kia lóc gọi là 6 7 lần thì thôi mình thua rồi chứ gọi là không nói nhiều đó các bạn. Đấy là lý do tại sao mà những chú rồng mà có khả năng là khắc chế cứng với lại những rồng Kama thì cũng sẽ có gọi là một phần gì đấy để mà chúng ta có thể trọng dụng phải không các bạn. Tuy nhiên thì nhìn lại một vài cái phân tích sẽ là như thế này. Đầu tiên sẽ là sự chênh lệch giữa gọi là cấp bậc nha các bạn. Như các bạn đã biết thì những chú rồng gọi là xuất hiện trong đi vài bát thì sẽ gọi là chỉ có cấp chính thôi và trừ những chú rồng gọi là heroic trong những đi vài bát đặc biệt ra thì là cấp 11. Thành ra là nếu như mà mình gọi là lấy một chú rồng kiểu như là ở trong đi vai bát cấp chính thì muốn mà cho chú rồng này có thể là đánh được trong đội hình của chúng ta ít nhiều gì cũng phải đầu tư lên mà nếu như muốn cho chú rồng này đánh bại chú rồng gọi là Kama thì cũng phải đầu tư lên các bạn cái vấn đề là giờ mà một chú rồng cách chính mà đối đầu với một chú rồng gọi là cách 10 cũng là một cái gì đó rất là khó khăn rồi cho dù gọi là chú rồng Kama không có được gọi là sự block nữa chắc chắn không block đi thì cũng là một chú rồng cách 10 chúng ta thì tăng được gọi là 20 phần trăm sát thương nhưng mà bên kia thì gọi là máu nhiều hơn rồi đam nhiều hơn và trong những cái trận chiến gọi là đỉnh cao thì thường thường mà nếu mà đã cành khắc chế Kama thì hẳn là Kama đấy phải là nói chung là level cao rồi sao nhiều chứ không mình cầm mấy chú rồng gọi là mạnh mẽ của mình vào đèn ép cũng gọi là được phải không các bạn chính là vậy chúng ta gọi là muốn có được hiệu quả cao thì phải đầu tư nhiều cho một chú rồng nếu như gọi là đánh với những chú rồng khác thì chỉ có gọi là bên bờ của cách chính thôi như vậy cũng khá thiệt thôi đó là vấn đề thứ nhất nha vấn đề thứ hai thì nếu chú các bạn cũng biết rồi những chú rồng ở trong gọi là bộ box đi vai bát thì sẽ không có gọi là box siêu tập nha các bạn chỉ có những chú rồng gọi là ra trong gọi là kiểu như là dòng mới thế này nè đấy có chung là có hai hướng một là ra trong dòng box hai là ra trong địa vai bát và ra trong địa vai bát thì không có bộ bóc sưu tập thành ra là sẽ không có gọi là chu rồng kiểu như là thu bốn chu rồng để mà lấy một chu rồng cách 10 ra gọi là xuất chiêu nha các bạn nên đây cũng là một cái điểm khá là bất lợi nhưng mà bù lại thì bên dòng địa vai bát sẽ chia ra bốn chu rồng đầu tiên thì dòng 1 và bốn chu rồng tiếp theo thì dòng 2 dòng một với dòng 2 thì sẽ có gọi là skill khác nhau đấy thì cũng là một cái điểm đa dạng để chúng ta phải chờ lâu thì đây lại là một cái điểm kiểu như là hay ở bên chỗ là đi vai bát phải không các bạn Ok vậy thì vấn đề thứ ba là gì vấn đề thứ ba là không phải chú rồng nào chúng ta cũng có thể là sử dụng để mà khắc chế Kama được cái vấn đề này giống như kiểu là sẽ có một số những chú rồng như là chú rồng lượng tử gọi là khoa tùm khi nãy đi thì có hệ thép đầu tiên mà hệ thép mà chúng ta gặp chú rồng determination đồ chỉ có thể đánh hệ thép để mà khắc chế chú rồng này thì đâu có được phải không các bạn gây ra không đam thì chúng ta gọi là làm ăn gì được phải không các bạn mà hệ thép thì cũng sẽ có hai hệ là chúng ta bị yếu thì đâu đó có khả năng là hệ điện đầu tiên thì nếu như gặp chu rồng focus kama chúng ta cũng gọi là không có làm ăn được gì nhiều phải không các bạn và một hệ nữa thì chắc là hệ bóng tối các bạn ạ à. mà nãy mình không thấy hệ bóng tối những cái chu rồng kia vẫn gọi là đánh kha khá nhỉ Đấy, nói chung là đỡ được một cái là hình như không có chú rồng gọi là Kama nào hãy bóng tối ở đây Tuy nhiên đây thì mình chỉ lấy làm ví dụ thôi Như là chúng ta mà có những chú rồng đầu tiên có hệ thường á Bên dòng Quantum thì không phải là có thể khắc chiếc đa số Cho nên là nếu như đã chọn là chú rồng nào đó ở bên dòng Quantum gọi là đi vai bắt mới Để mà khắc chế thì chúng ta nên chọn chú rồng nào đó mà có skill đầu tiên Khắc chế được đa phần càng nhiều những chú rồng Kama càng tốt Mà chú rồng đó càng có gọi là nhiều hệ ngon thì lại càng tốt nữa Ví dụ nha các bạn, ví dụ là chú rồng đó có skill đầu tiên là hệ ngoài không gian nếu là chu rồng hệ ngoài không gian thì chúng ta sẽ tránh những chu rồng gọi là có hệ mà bị gọi là hệ scaled hoặc là bị hệ linh hồn của rồng khắc chế thì trong trường hợp này chúng ta có thể là kiểu như là chu rồng đó có hệ scaled đầu tiên nè 
thì nói chung là chúng ta sẽ đánh hòa hòa với những chùa rồng gọi là như Frostman thì Kama với lại là hai Master Kama thì nói chung là hiện ngoài không gian giống nhau thì cũng gây ra bình thường nhưng mà đối với lại chùa rồng này thì có thể khắc chế nè cũng được phải không cao bằng hoặc là chúng ta có thể là hệ hoa cũng được nè vì hệ hoa hình như là có bổ trợ cho hệ scale hệ hoa có bị là hệ linh hồn của rồng khắc chế không hay như là hệ hoa bị hệ linh hồn của rồng khắc chế ok và chúng ta sẽ gọi là nhìn vào trong gọi là bản khắc chế hệ nha để chọn ra hệ ngoài không gian hợp lý cho những chu rồng gọi là khoa thông ok thì mình cũng không biết là ba chú rồng còn lại ra hệ như thế nào có khả năng là hệ ngoài không gian không nhưng mà thôi trước mắt chúng ta cứ ước lượng thử nếu như có hẹn vào không gian đầu tiên thì hệ nào là em xui nha đấy thì mình sẽ nhìn vào là bốn hệ bị khắc chế bởi hai hệ đó là scale và hệ rồng thì chúng ta sẽ nên né tránh những hệ như là magic nè hệ linh hồn của rồng không phải né tránh mà kiểu như là không được tối ưu gọi là lắm đấy các bạn rồi hệ hoa và hệ dream thì nếu như tối ưu chắc là chúng ta sẽ gọi là lấy hệ scale nè đấy hoặc là để xem có ui nếu như lấy hệ được uh, hệ tam giác ồ oh, tam giác còn bị khắc chế ồ oh, hệ happy đúng rồi hệ happy là khá là tối ưu nhất luôn các bạn tại vì vừa khắc chế được hai master kama và vừa khắc chế được uh, forest mythic kama nếu như có một chu rồng gọi là quantum có hệ uh, happy đầu tiên thì nếu như dùng chú rồng này để mà đi khắc chế những chú rồng kama là một điều gì đó cũng khá là hợp lý đấy các bạn ạ à. Chúng ta vừa không bị yếu, không bị gọi là sách đau bởi một cái uh, chú rồng kama hệ nào Mà chúng ta vừa có thể là uh, khắc chế được hai chú rồng kama mạnh nhất trong bóc Là hai master kama và forest mantic kama Còn gì thú vị hơn không các bạn <cười> Ok thì đó là chúng ta ước lượng như vậy thôi Chứ vẫn có một vài hệ thường thì chắc cũng không biết là có dính vào trong đó không Nhưng mà khả năng là hệ thường thì sẽ bị uh, có dính nhiều đấy các bạn Đấy, hoặc là một hệ ngoài không gian khác chúng ta không có ảnh hưởng gì nhiều rồi đó Đấy, ok, ít bị ảnh hưởng nhất có thể mà có lợi nhiều nhất Thì lại càng ok, phải không các bạn Và đó là vấn đề thứ ba Đấy, sau cái ba phân tích thì chúng ta thấy cũng đó là rõ nét ở việc là dòng mới khắc chế rồi dòng mới chúng ta đánh như thế nào và nói chung là nếu đầu tư thì nên chọn chu rồng ừ, như thế nào các bạn ok chúng ta có hệ qua hệ nước hệ điện hệ lửa hệ thép hệ lá và hệ băng thiếu hệ gì không ta hệ primal sao primal primal ok hình như là không có hệ primal này có một số trong hệ primal sao cũng được ờ, hệ legend legend cũng được luôn legend cũng được ok hệ gió gió ok có một chú rồng là có hệ nói chung là ở đây là hệ nếu mà gặp primal chắc là bị hệ bua khắc chế nhỉ oh, primal khắc chế bua mà ui rồi primal chắc là ngon ấy hệ gió nè hiện tại ở đây không có chú rồng nào hệ lai dành nên hệ primal cũng ngon ấy hệ gió thì có là khắc chế hệ thời gian của con ta có bị hệ bua khắc chế vậy thì không được rồi nếu như hệ thời gian thì ok thời gian là không bị là dính chát bởi hệ nào trong đây Ok và một cái vấn đề thì nói chung là kiểu mà chúng ta đánh khả năng khả năng là mình không biết nha biết là những chu rồng về sau là những chu rồng kiểu mà đời mới đó. có ưu tiên là sử dụng skill đặc biệt không nhưng mình nghĩ là nếu như chúng ta đánh ở trong môi trường mà yêu kiểu là yêu cầu bắt buộc phải có hệ ấy, thì chắc là sẽ chọn vào cái cái hệ mà kiểu mà chúng ta gọi là Uh, đang đang gọi là được tăng đam như là đang tăng đam hệ lửa thì xài kêu hệ lửa trừ khi nhá trừ khi mà chúng ta bị uh, khắc chế thì uh, mới gọi là mới như vậy thôi mới gọi là xài skill đặc biệt thôi vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây nói chung là cái nhiều bạn sẽ thắc mắc là liệu mà khi dòng này chúng ta ra mắt trong đi vai bát ra phổ biến rồi nói chung là tránh được ba điều mình nói đấy chúng là tận dụng được ba điều đấy vừa đầu tư lên mạnh vừa gọi là À, chọn rồng xịn rồi vừa nói chung là né hệ rồi đánh đấm hợp lý thì có phải là ngày tàn của những chú rồng kama sẽ đến không đấy <cười> ok thì có lẽ là chúng ta nói vui vui là ngày tàn của những chú rồng kama đấy thực ra thì nếu như mình xét về độ khắc chế nhiều đấy các bạn thì dòng gọi là plasma không có khắc chế cứng bằng dòng là lượng tử vì dòng lượng tử là chúng ta gọi là có sẽ kêu hẳn hoi nhắm vào vừa tăng đam mà vừa bị gọi là mất cái khả năng gọi là block luôn đấy thành ra là nếu như á, 
mà bên dòng Vampire chúng ta có gặp những trù rồng gọi là Black Ma ấy thì chúng ta còn có thể là ví dụ không xài skill click đi ai làm gì được mình phải các bạn ví dụ chỉ xài mình vẫn còn gọi là skill đặc biệt mà skill đặc biệt nó phải là là không phải là yếu đâu các bạn skill đặc biệt mạnh lắm chứ nên là cái sự khắc chế chúng ta giảm đi nhiều đấy và cũng như là chúng ta có khả năng là chủ động trong việc là xài hay không xài mà kể cả là giờ chúng ta có mà đánh với gọi là bên tay bên kia đa phần là máy đánh các bạn à, đánh với máy ấy. nói chung là hình như toàn bộ chúng ta đánh với máy thì có biết là máy có gọi là xài cái skill gọi là hấp huyết phổ biến không trong khi là cái cơ hội mà cái chủ động của mình nó gọi là không cao các bạn đấy thành ra là nhiều khi uh, bên kia máy đánh lâu lâu gần hết máu máy mới chơi hấp huyết hay là những chu rồng nào đó và hay chơi hấp huyết mới chơi rồi gặp cái uh, chuyện gì đấy chứ bình thường chơi skill theo hệ rồi chơi skill đặc biệt hay là không chơi skill chơi đánh thường đấy thì chúng ta không có gọi là quản lý được cái điều đó nhé các bạn còn trường hợp là chúng ta cầm chú rồng chủ động thì nó gọi là hay hơn thành ra là bên dòng plasma không khắc chế cứng bằng gọi là dòng lượng tử đấy mà nếu dòng lượng tử thì chúng ta cũng gọi là kiểu mà mình nói đấy là mình có thể là chọn rồng để mình đánh nè ví dụ như là mình gặp và mình có chú rồng gọi là kama thì bên kia mình gặp chú rồng lượng tử để chú rồng lượng tử mà cứu nhất quyết xài skill đặc biệt thì mình gọi là đổi rồng thôi mình đâu có phải là quyết chiến đến cùng mà nhiều khi kết chiến đến cùng á thì rồng của mình cũng gọi là có một cái lượng sức mạnh gì đó có bơ hồi sinh hay là có gọi là một cái gì đó rồi mình gọi là đánh giống như là mình chấp mình không bờ lóc vậy thôi đấy có bị mất thêm gọi là 20 phần trăm lượng máu lượng đam gì đấy của chú rồng bên kia đánh cho mình thì chú rồng bên kia cũng là cách chính thôi mà mình là cách 10 mà đấy nên cái đấy là cũng không có gọi là ăn thua nha các bạn chuyện đấy nó cũng gọi là không ăn thua lắm cho nên á là chú rồng dòng này ra thì cũng gọi là một cái giải pháp để khắc chế những chú rồng kama nhưng không đến nỗi là kiểu mà gây đến một cái gọi là ngày tàn của những chú rồng kama nha thật ra là cũng kiểu là ít khi mà có chú rồng nào mà bị dính vào ngày tàn các bạn ạ à. ui giời có chú rồng bị giảm sức mạnh nặng nề rồi bị gì đấy chúng ta cũng tìm ra cách chơi gì đấy không được huy hoàng như trước hay là bị giảm sức hay là như nào đấy thôi chứ kama thì mọi người vẫn cứ đầu tư lên ầm ầm rồi cứ chơi bình thường thôi các bạn không lo lắng nha Nói chung là để game thêm thú vị kiểu vậy cũng được cho thêm dòng khắc chế dù mình không có xài thì đôi khi đối thủ xài mình cũng lấy ra là kama nè khắc chế tôi đi tôi đi Xong rồi mình lấy chú rồng mình đánh cho chú rồng bên kia rồi là xỉu luôn các bạn rồi mình bảo là à chú rồng bên kia là đã dùng hết toàn bộ op thay vì đầu tư cho một chú rồng cách mười mạnh mẽ như kama thì đầu tư cho một chú rồng để khắc chế kama nhưng mà gọi là nếu mình gặp mình đánh thì mình đánh như thường các bạn trừ khi mình là người chủ động mình đánh thì mình có thể là điều khiển chú rồng đó để mà đánh những rồng bên kama bên kia thì cũng giá trị nha cái này là mình nói là cũng giá trị nha mình không có gọi là bảo rằng là dòng này kiểu như là không có sức mạnh không có nhiều giá trị đấy dòng này nếu như nha ở trong cái điều kiện hợp lý đầu tư rồi chọn gọi là phải chăng á thì dòng này gọi là một cái vũ khí rất là mạnh mẽ để mà khắc chế kama để mà những cái rồng kama trong những cái tình huống mà đòi chơi ăn gian đấy các bạn thì chúng ta gọi là cho đẹp mặt luôn đấy đúng không các bạn thì cũng có thể là một vũ khí nhưng mà đây thì chỉ là khi chúng ta có gọi là điều kiện nhiều hơn để mà nhắm tới một cái dòng cụ thể nha các bạn trong khi là mình còn phải là đầu tư cho nhiều chu rồng mạnh mẽ để mà đánh gọi là và đối mặt với đa số những chu rồng ngoài kia luôn đấy thì cái điều mà chúng ta mong chờ ở đây á, là cái điều thứ năm mình sẽ nói đến điều này đó là khi mà chu rồng đi vai bát cách chính ra hết bốn chu rồng đến dòng thứ hai cũng là một cái gì đó để mà trông ngóng nhưng cái điều mà chúng ta gọi là có vẻ là trông ngóng thực sự nhiều đấy các bạn chính là chu rồng Helric của dòng lượng tử khoa thùng nha các bạn bởi vì nếu như sở hữu những cái đặc tính đấy mà cộng với lại cách 11 sức mạnh đam cao và nói chung chỉ số cũng mạnh thì những chu rồng gọi là khoa thùng kiểu mà heo đấy các bạn có khả năng là khắc chế cực mạnh với đối với những chu rồng là kama sẽ một cái trưởng ngại rất là lớn nè chưa kể là thêm một cái gì đó ở dòng thứ hai mà các bạn biết rồi đa phần những rồng heo hiện tại nha thì còn gọi là hai cái cơ chế rồi còn gọi là kiểu mà có thêm skin nữa thành ra là nếu như chúng ta gọi là chờ đợi điều gì trong những chu rồng bắt mới thì chắc là chúng ta chờ đợi chu rồng kiểu như là vậy đó các bạn đó đúng rồi kiểu như là chúng ta sẽ uh, chờ đợi đó chính là những uh, chu rồng mà 
có gọi là đại diện cho dòng đấy gọi là heo rít các bạn ạ ok ví dụ như là sắp tới có heo rít okana chắc là cũng khá là khủng đấy các bạn ạ vì vì dòng okana ở gọi là dòng một thì uh, skill nói chung cũng không phải là nổi bật quá nhưng mà ở dòng hai skill quá mạnh luôn các bạn skill đó mà kết hợp với lại thêm skill của dòng một rồi kết hợp với skin nữa thì uh, chắc là tạo nên một cái đàn sống rất là mạnh mẽ không biết là fit lại cái gì không chứ mà skill của dòng 2 phải nói là rất là bá các bạn chỉ tiếc là cái dòng skill dòng 2 là hồi ba tên và chú rồng cách chính chứ những chú rồng đó mà cách 10 thì đầu tư một chú rồng gọi là ở dòng 2 là cũng là một chuyện khá là ok đấy các bạn cái skill gì mà đã giật giật ba người rồi mà còn hồi máu lên rất là nhiều nữa không cần bên kia gọi là máu nhiều hết chúng ta hồi kiểu vậy lấy rồi là sẽ kêu ra đỡ rồi ra đánh 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 kiểu vậy thì thôi khắc chế rồi support rồi khả năng cũng chung ghê lắm các bạn ghê lắm kiểu vậy nên gọi là mong chờ chú rồng Okana là heo rít đấy rất là ghê nha ok còn dòng một thì sẽ kêu là nói chung là máu mất càng nhiều thì đam càng cao cái đó thì chắc là mọi người cũng biết rồi phải không ok thì mình sẽ chiếu lại các bạn dòng Okana nha đây dòng Okana dòng một này là skill như vậy nha dòng hai là skill đam giật giật mà hồi máu lên ghê lắm các bạn ạ Uh, nếu như mà đầu tư dòng 2 thì uh, các bạn sẽ đầu tư chú rồng nào phải không? Chú rồng này ui có hệ magic đầu tiên mình phải bị áp ảnh với hệ gọi là chaos Tại vì hệ trao đấy mình cầm là mình toàn đi khắc chế những chú rồng hệ magic đúng không? Đó là lý do tại sao mà mình cũng gọi là view điều mình cũng rén lắm các bạn ạ Ok, thành ra là nếu vậy thì chắc chỉ còn chú rồng này Mà chú rồng này thì uh, mình xem hệ chú rồng này Ô, oh, chú rồng này nè Chú rồng này mặc dù có hệ lá nhưng mà có hệ hoa ở đây cái là ok nha để mà khắc chế hệ tam giác hoặc tác giam cũng được cũng được các bạn có hệ hoa đầu tiên dù là bị hệ lửa có hệ băng khắc chế nhưng không sao người ta chơi skill xong người ta đi chốt chạy cũng được hoặc là chú rồng xem nào chú rồng này không hệ đất đất cũng bị khắc chế nhiều có hệ là magic trong đây bây giờ chú rồng này thì không có hệ ngoài không gian nhưng đợi lại có hệ primal với lại hệ thép ờ, không có nổi bật cho lắm Vậy thì chắc là một chọn chú rồng này hoặc là chọn chú rồng này nếu như chúng ta gọi là quyết định uh, tránh mặt nhau rồng gọi là có hệ scale chung nhiều lần <cười> ok thì uh, kiểu kiểu là vậy đấy các bạn ở khoan ở khoan 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 mình nhầm nhầm yếu chú rồng này là ở bên dòng một đây này đây này chú rồng này bên dòng gọi là dòng hai này bốn chú rồng này nha một này hai này đó ba này bốn này uh, chú rồng này có hệ bóng tối có hệ linh hồn của rồng ở chú rồi cũng được nè thì bóng tối đầu tiên uh, là bị khắc chế bởi hệ ánh sáng với lại là hệ đất phải không nhỉ? Ui giời Hình như là hơi khác chiếu hệ world Ui giời Hệ world hơi bị nhiều nha Rồi đợi đây chúng ta có hệ linh hồn của rồng Chắc là linh hồn của rồng phiêu mới nhỉ? Mình lo là skill bên đây là hệ hoa là hoa cũ Hoa cũ thì đam không được cao lắm nhưng mà chú rồng này vẫn được nha Ui Thôi mà nói chung là nếu dùng Orcana thì Cũng trông chờ vào chú rồng Helric <cười> mặc dù chúng ta gọi là không phải là những người gọi là nạp uh, bát rồi gì để lấy heo rít hay gì đó nhưng mà từ từ thì những đồng heo rít cũng sẽ có cơ hội uh, đến với lại uh, những anh em cày chay nè và mình thì uh, nói chung là nhiều khi mình được test ở những gọi là nick của nhiều bạn chúng ta gọi là đã thành công full sức mạnh và gửi qua cho mình nha yeah. cảm ơn các bạn ấy rất nhiều luôn á ok và có lại video của mình đến là hết rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé xin chào và hẹn gặp lại bye bye chia sẻ cho thầy luôn các em chia sẻ cho thầy đi